ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നിമിഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ റൈസ് ആണ് തക്കാളി സാദം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തക്കാളി സാദം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് വേണമെന്നില്ല പൊന്നേരിയോ അതുപോലെ സോനാമസൂരിയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പച്ചരി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയെടുത്തതാണ് ഇനി വെള്ളം നമുക്ക് കളയാം അതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ചധികം വെള്ളം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കണ അരിക്കനുസരിച്ച് അധികം അളവിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അരി തീരെ കുഴഞ്ഞു പോകില്ല ഇപ്പോൾ കുക്കറിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അരി വെന്ത് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കണ അരിക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കാണിച്ചാലും നമ്മൾ എടുക്കണ അരിക്കനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുതിർത്തിയെടുത്ത അരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം വെള്ളം വേണ്ട ഇപ്പോൾ കുതിർത്തി എടുക്കാത്തതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഈ വെള്ളത്തിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് അരിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്കത് മസാലയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു സവോളയും മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് തക്കാളി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തക്കാളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ തക്കാളി സാധാവുമ്പോൾ തക്കാളിയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് സവോളേനേക്കാളും ഇനി സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഈ അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഇപ്പം കുതിർത്തി വെച്ചത് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരും വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യണ കാരണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എത്രയ്ക്ക് കുക്കായി എന്നുള്ളത് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ അത് ശരിക്കും തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേവിക്കാം പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് റൈസ് സോക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസ് സോക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാത്ത കേസിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ വേണം പിന്നെ ഓരോ അരിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബസ്മതി റൈസിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പം ഈ അരി ആവശ്യത്തിന് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അരി കുക്കായിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് അളവിൽ വെള്ളത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അത് കാരണം ഇത് തീരെ കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ആവശ്യത്തിന് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി സാധനം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടുക് ഒരു ഇതും പൊട്ടി വന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചൽമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് ക്യാഷ് നോട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ക്യാഷ് നോട്ട് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവും ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുറിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം ഈ ക്യാഷ്
ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണ്ട പിന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ വീട്ടില് പൊടിച്ചെടുത്ത കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആയ കാരണം അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കണ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് തീരെ എരിവുണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോ നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും ഇതിന് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക ഇതിന്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച തക്കാളി കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പലരും പല രീതിയിലാണ് ടൊമാറ്റോ റൈസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ചിലവര് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതൊന്നും ചേർക്കാറില്ല ഇതിപ്പോ ഒരു ബിരിയാണി സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ട് വരണം ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാട്ടോ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് അടച്ചു വെക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇതിപ്പോ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് റൈസിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ഇല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മുക്കാൽ കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണത് ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആവശ്യത്തിന് മസാല ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് തക്കാളി സാധം കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് റൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല റൈസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മസാല തയ്യാറാക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കളറും ഉണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി സാധം റെഡി ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ റൈത്ത നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് പപ്പടം അച്ചാറ് അതൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കഴിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലേക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഐറ്റം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റൈസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ കറികളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വയ്യാത്ത സമയത്തോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി റൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്തോളോ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിംഷാസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളോ കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ